இன்றைய திமுக அரசாங்கம் வந்து ரொம்ப ஜெனியூனா இதை வந்து ஹேண்டில் பண்றாங்க அது பாத்தீங்கன்னா பத்திரிகைகள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா யார் யார் எல்லாம் பிராமின்ஸ் உரிமையாளர்களா இருக்கிறாங்களோ பத்திரிகை உரிமையாளர்களா இருக்காங்களோ அவங்க தான் இந்த பிரச்சனையை வந்து உங்களை போன்ற அல்லது மற்ற ஒரு சில ஊடகங்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா இது வந்து பிராமணரா இருக்கிறதுனால தான் அவருக்கு நிறைய பேர் ஆதரவு தெரிவிக்கிறாங்க அப்படின்ற ரீதியில சொல்றீங்க எந்த வகையில ஒரு குற்றவாளியை ஒரு சாதி அமைப்புக்குள்ள உட்படுத்த முடியும் நான் அப்படி சொல்லவே இல்லையே இல்ல இப்ப சுப்பிரமணிய சாமி ஸ்டேட் நீங்க முழுமையா மறுதளிக்கிறீங்களா அந்த மாதிரி இல்லவே இல்லைங்கிறீங்க தமிழ்நாட்டுல குறிப்பிட்ட சமூகத்தின் மீது தாக்குதலை தொடுக்கிறாங்க அப்படின்றது தான் ஒரு ஸ்டேட்மெண்டா இருக்கு இப்போ தமிழகத்துல பிராமணர்கள் மேல ஒரு தாக்குதலை தொடுக்கிறாங்க என்ன தாக்குதல் உங்களுக்கு யார் யார் அடிச்சிருக்காங்க என்ன சம்பவம் சம்பவம் சொல்லுங்க ஒரு ஒற்றையால அணிஞ்சுட்டு ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசாங்கத்தை கலைத்து விடுவேன் எச்சரிக்கை அப்படின்னு சொல்ல முடியுது அவரால் எப்படி சொல்ல முடியுது அவருக்கு என்ன பவர் இருக்கு அப்படி சொல்லக்கூடிய தைரியத்தை அவர் எங்கிருந்து பெற்றா அப்ப நீங்க வந்து அவரோட கருத்தை வந்து பார்க்க அவரோட சாதி தான் நீங்க பாக்குறீங்க அப்ப அவர் சாதி தான் அதுக்கான குரலுக்கான காரணம் நீங்க சொல்ல வரீங்க அப்ப இது மேற்கு மண்டல மக்களை திமுக அரசுக்கு எதிராக திருப்பி விடக்கூடிய உள்ளார்ந்த ஒரு உள்நோக்கத்தோட நீங்க செயல்படுது மக்களிடம் இருந்து அந்த எதிர்ப்பு வரல அரசியல்வாதிகளிடம் இருந்து தான் வருது அதுதான் நீங்க பாக்கணும் நீங்க வந்து ஒரு பிறவி புயர் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை வந்து ஆங்கிலத்துல பயன்படுத்திருக்கிறாரு ஒரு தமிழகத்து நிதியமைச்சர் வந்து இப்படி இறங்கி கிட்டத்தட்ட தமிழகத்துல கூட ஒரு பகுதி எம்எல்ஏ தான் இருக்கிறாங்க இவ்வளவு ஹார்ஷா ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறது ஆரோக்கியமான போக்கு நினைக்கிறீங்களா நீங்க இல்ல அது வந்து பிஜேபி உடைய கலாச்சாரம் பாரசிவாசனு <laughs> 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 அப்படிதான் <laughs> 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 தமிழின் நம்பர் ஒன் அரசியல் யூடியூப் சேனலான ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கங்கள் இன்று நம்முடைய ஆதன் தமிழின் குடிப்பறக்குது நேர்காணல் பகுதியில் நம்மோடு இணைந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் மூத்த பத்திரிகையாளர் மதிப்பிற்குரிய திரு சாவித்ரி கண்ணன் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் சமீபத்தில் அரசியல் நிகழ்வுகள் குறித்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த கொரோனா நேரமாக இருந்தாலுமே கூட முக்கியமான அரசியல் தலைவர்கள் அரசியல் கருத்துக்களை வெளியிடுறாங்க அது ஒரு பரபரப்பை உண்டாகிக்கிட்டு இருக்கு அந்த அடிப்படையில் பாஜகவின் மூத்த தலைவர் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு நபர் திரு சுப்பிரமணிய சாமி ஒரு ட்வீட் ஒன்று போட்டிருந்தார் சார் அதில் வந்து ஐ ஆம் அ சென்டிங் அ லெட்டர் டு த பெஸ்ட் கவர்னர் டு டேட் ஆஃப் தமிழ்நாடு டாக்டர் பன்வர்லால் புரோஹித் ஆன் த ஃபியர் அண்ட் க்ளூம் ஆல் ஓவர் இன் தமிழ்நாடு அமங்ஸ்ட் ஞானி அண்ட் தியாகி பிராமின்ஸ் இட் இஸ் ரெமனிசன்ட் ஆஃப் த இயர்லி ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் நாசி ஜெர்மனி வென் ஜூஸ் பிகான் டு பி டார்கெட்டட் அண்ட் ஃபிசிக்கலி அசால்டட் கிட்டத்தட்ட இந்த பிஎஸ்பிபி பள்ளி விவகாரத்தில் வந்து நிறைய பேர் வந்து பிராமண சமூகத்தை எதிர்க்கிறாங்க பிராமணர்களை டார்கெட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத வச்சு தான் இவர் வந்து இந்த ட்வீட் போட்டிருக்காரு ஆட்சியே கலைப்பேன் அப்படிங்கிற ரீதியில் பேசியிருக்காரு இந்த விவகாரத்தை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை அப்படி ஒரு இது வெளிப்பட்டதை பொதுமக்கள் தரப்பில் அப்படி ஒரு பிராமண பள்ளிக்கூடம் அப்படின்றதுனால ஒரு எதிர்ப்பு வெளிப்படை இல்லை பெண் குழந்தைகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்றது தான் எல்லாருடைய மனசுலேயும் ஆழமாக பதிந்த ஒரு ஒரு வேதனையான விஷயம் அது மட்டும்தான் ஆனால் நீங்கள் வந்து பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல இந்தியா முழுக்கவே பெரும்பான்மையான மக்கள் மிக பெருந்திரளான மக்கள் பிராமணங்களுடைய தேர்த்தினாலும் பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க அவங்களுடைய மேலாண்மையினாலும் பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க அதனால சமூகத்தில் ஒரு பெருந்திரளான மக்களுக்கு எப்பயுமே அவங்க மேலே ஒரு எதிர்ப்பு இருந்துக்கிட்டு இருக்கும் ஏன்னா அவங்களால அவங்க அழுத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுடைய வேலை செய்யும் இடத்துலையும் சரி பல்வேறு இடங்கள்லையும் சரி அவங்க அழுத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க அதனால ஒரு எதிர்ப்பு இருக்கும் அவங்களில் சில பேர் வந்து அதை வந்து ஒரு தனிநபர்கள் சில பேர் வந்து அதை ரியாக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க பட் ஆனால் ஒரு அரசாங்கன்றது வந்து எப்படி நடக்குதுன்னா அது அந்த அந்த இஷ்யூவாக தான் பார்க்குறாங்க இன்றைய திமுக அரசாங்கம் வந்து ரொம்ப ஜெனியூனாக இதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க 
அது பார்த்தீங்கன்னா பத்திரிகைகள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா யார் யாரெல்லாம் பிராமின்ஸ் உரிமையாளர்களாக இருக்கிறாங்களோ பத்திரிகை உரிமையாளர்களாக இருக்கிறாங்களோ அவங்க தான் இந்த பிரச்சனையை வந்து தங்களுக்கான ஒரு பிரச்சனையை பார்த்து அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு ஆதரவாக பக்கம் பக்கமாக ஆதரவு கருத்துக்களை போடுவதும் அந்த பள்ளிக்கூடத்தை வந்து பாதிக்கப்பட்ட மாணவிகளையே குறிப்பிட்டு தாக்கி இவ வந்து மாடல் அழகி இவ யோகியதையாக இருந்திருக்க முடியுமா இவெல்லாம் வந்து குற்றம் சொல்ல வந்துட்டா அப்படின்னு அந்த பெண்களையே மாணவிகளையே திருப்பி தாக்குவதுமான அணுகுமுறைகள் வந்து சில பிராமண பத்திரிகைகள் வந்து முன்னெடுத்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் பார்க்கும்போது முதன் முதல் குரலே அவங்ககிட்ட இருந்து தான் நாங்கள் ஹிந்து ஹிந்து நடத்துகிற பள்ளினா நீங்கள் வந்து சொல்லிடுவீங்களா இது கிறிஸ்துவ பள்ளினா சொல்லுவீங்களா முஸ்லீம் பள்ளினா சொல்லுவீங்களான்னு அவங்க தான் ஆரம்பித்தாங்க எஸ் அவங்க பிராமணர்கள் அப்படின்றத வச்சு நிறைய சலுகைகள் வாங்கியிருக்கிறாங்க ஒரு புது பள்ளியாக ஆரம்பித்த அந்த ஒரு பள்ளியை வந்து இன்னைக்கு வந்து தங்களுடைய சொந்த அறக்கட்டளையாக மாற்றியிருக்கிறாங்க இதெல்லாம் இருந்தும் கூட நீதித்துறையாலும் சரி கல்வித்துறையாலும் சரி அவங்களுக்கு மேலே எந்த விதமான நடவடிக்கையும் எடுக்க முடியாத அளவுக்கு செல்வாக்கானவர்களாக தான் இருக்கிறாங்க சார் இப்போ வரைக்கும் அந்த பள்ளியினுடைய ட்ரஸ்டி தான் நாங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க மதுவந்தி அம்மையார் மதுவந்தி அவர்கள் பேசும்போது எந்த இடத்துலையும் ராஜகோபாலனுக்கு ஆதரவான கருத்துக்களை பேசவே இல்லையே மதுவந்தி வந்து ராஜகோபாலனை கைது பண்ணணுங்கிறாங்க அவர் மேலே நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் நீங்கள் உங்களை போன்ற அல்லது மற்ற ஒரு சில ஊடகங்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து பிராமணராக இருக்கிறதுனால தான் அவருக்கு நிறைய பேர் ஆதரவு தெரிவிக்கிறாங்க அப்படின்ற ரீதியில் சொல்கிறீங்க எந்த வகையாக ஒரு குற்றவாளியை ஒரு சாதி அமைப்புக்குள்ள உட்படுத்த முடியும் நான் அப்படி சொல்லவே இல்லையே அதாவது இந்த பிரச்சனையை வந்து எப்படி நம்ம பார்க்கணும்னா ஒரு ஆசிரியர் வந்து தவறு பண்ணியிருக்கார் தவறு பண்ணுறாருனா கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷமாக அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து அவர் வந்து தன்னுடைய பாலியல் சிங்கல்களை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கார் அவர் மட்டும் பண்ணலை ஒரு டீம் கூட சேர்ந்து பண்ணுறாங்க அந்த மாணவிகிட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாணவிகளிடம் வந்து அந்த ஆபாச படங்களை கொஞ்சம் கவர்ச்சியான படங்களை வந்து கேட்டு வாங்கி அதை மிஸ்யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது லேப்டாப் முழுக்க அவர் நினச்சி வச்சுருக்கிறார் அப்போ ஒரு இதே வேலையாக இருந்திருப்பார் மாதிரி தெரியுது நூற்றுக்கணக்கான மாணவிகிட்ட அதை வாங்க முடியும்னா இதே வேலையாக இருந்திருக்காருன்னு தெரியுது இது எதுக்காக அவர் பண்ணார் இது குறித்து அந்த மாணவிகள் தொடர்ச்சியாக நிர்வாகத்துக்கிட்ட புகார் கொடுத்தோம் நிர்வாகம் அது நடவடிக்கை எடுக்க மறுத்ததனுடைய காரணம் என்ன அப்படின்றத வந்து அவங்க வெளிப்படுத்த வந்து விடவே மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு விசாரணைக்கு அவங்க அனுமதிக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க அந்த ஆசிரியர் மட்டும் அல்ல குற்றவாளி அவரை அனுமதித்து சுதந்திரமாக இயங்க விட்ட நிர்வாகம் தான் முதல் குற்றவாளி ஒரு நிர்வாகம் அவ்வாறு சப்போர்ட் பண்ணாவிட்டால் ஒரு ஆசிரியரால் அந்த மாதிரி செயல்பட்டுக்க முடியாது இப்போ முதல் குற்றவாளி நீங்க தான் அது நீங்க ஏன் திருப்பு பண்ண சொல்றதுக்கு அந்த வாத்தியார் தப்பு பண்ணாரு அந்த வாத்தியாரை தப்பு செய்ய அனுமதித்தவர்கள் நீங்க அவர் மேல் உள்ள குற்றச்சாட்டுகளை வந்து நீர்த்து போக செய்தவர்கள் நீங்கள் அவரை காப்பாற்றியவர்கள் நீங்கள் அவர் மாணவிகளுக்கு தொந்தரவு செய்கிறார் என்று உங்களுக்கு புகார் தெரிய வந்தும் கூட அந்த மாணவிகளை எச்சரித்தீர்களே தவிர அவர் மீது நீங்க நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை அப்ப நீங்க தானே முதல் குற்றவாளி ஏன் இந்த கண்ணோட்டத்துல நீங்க இதை வந்து பார்க்கறதை வந்து நீங்க வந்து திசை திருப்புற மாதிரி இது வந்து பிராமின்ஸ் பிராமின்ஸ் எல்லாம் தேவையே கிடையாது மனித மாணவிகள் என்பவர்கள் வந்து வல்லரபிள் அவங்க வந்து பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து பெரிய சக்தி கிடையாது ஆசிரியருக்கு பணிஞ்சு தான் ஆகணும் அந்த ஆசிரியர் வந்து நிர்வாகமே மதித்து நிர்வாகமே எதிர்க்க முடியாத ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஆசிரியராக இருக்கிறார் அப்படின் போது அங்கே என்ன நடந்திருக்கு நிர்வாகத்தினுடைய சப்போர்ட்ல அந்த மாணவிகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்றது பட்டபத்திரமா தெரியும் இல்லை இப்போ சுப்பிரமணிய சாமி ஸ்டேட் பண்ண நீங்கள் முழுமையாக மறுதளிக்கிறீங்களா அந்த மாதிரி இல்லவே இல்லைங்கிறீங்க தமிழ்நாட்டில் குறிப்பிட்ட சமூகத்தின் மீது தாக்குதலை தொடுக்கிறாங்க அப்படின்றது தான் அவரோட ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்குது எப்படி நாசி ஜெர்மனி வந்து யூதர்கள் மேலே ஒரு தாக்குதலை தொடுத்தாங்களோ அதே போல் தமிழகத்தில் பிராமணர்கள் மேலே ஒரு தாக்குதலை தொடுக்கிறாங்க என்ன தாக்குதல் இருக்கு யார் யார் அடிச்சிருக்காங்க என்ன சம்பவம் சம்பவம் சொல்லுங்க இல்லை இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்க வந்து ஒரு வாரம் சொன்னீங்க இந்தியா முழுக்க ஒரு ஆதிக்கத்தை செலுத்துறாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நாங்க இருக்கிறதே ரொம்ப கம்மி சதவீதம் தான் நாங்க எங்கெங்க போய் ஆதிக்கம் செலுத்த போறோம்னு ஒரு மறுவாதம் வைக்கிறாங்க சரி ஆதிக்கம் குறைச்சலா இருந்தா ஆதிக்கம் செலுத்த முடியாதா யூதர்கள் வந்து உலகத்திலே ரொம்ப குறைந்த எண்ணிக்கையில் உள்ளவர்கள் தான் அவங்க இன்னைக்கு வந்து எவ்வளவு பெரிய ஆதிக்கம் செலுத்துறாங்க பாலிசினர்கள் அவங்க தானே ஒடுக்கிக்கிட்டு இருக்காங்க ராணுவத்தில் உலகம் முழுக்க அவங்க தானே கூட வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க தானே மிகப்பெரிய பணக்காரர்களை உலகத்தில் அவங்க தானே திகழ்கிறாங்க அதே மாதிரி தான் தமிழ்நாட்டிலையும் சரி இந்தியாவிலையும் சரி உயர்ந்
ஏ இவங்களை ஏண்டா அப்படி வந்து குடும்பப்படுத்துற ஏண்டா எங்களை அழுத்துற இவங்க மதிக்க மாட்டியாடா நீ அப்படின்னு கேட்டா ஐயோ இவங்க மேல தாக்குறாங்க என்ன நாங்க வந்து ஏதாவது போராட்டம் பண்ணிருக்கோமா நாங்க எவ்வளவு அமைதியா இருக்கிறோம் நாங்க இருக்கிற இடமே தெரியாது ஆனா எங்களை வந்து இப்படி எல்லாருமே வந்து கார்னர் பண்றீங்களே அப்படின்னு ஒட்டுமொத்த பிராமண சமமும் கொதித்தெழுவதாக தான் நிறைய பேர் ஆதரிச்சு பேசுறாங்க சொல்லுங்க என்ன காரணம் பண்ணணும் சொல்லுங்க புரியல ஏதாவது அப்படி பண்ணியிருந்தோம்னா சொல்லலாம் நிச்சயமாக அப்படி கிடையாது அதாவது இப்படி இப்படி சொல்றவங்க யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா சாதாரண பிராமணர்கள் சொல்றது இப்போ நமக்கு எதிர் வீட்லேயோ பக்கத்து வீடுகள்லேயோ கீழ் வீடுகள்லேயோ இருக்கக்கூடிய நாம் ச பழைய ச சகஜமாக பழகி கொண்டிருப்பவர்கள் சொல்லுவோம் அதிகாரத்தில் இருக்கின்ற பிராமணர்கள் தான் சுப்பிரமணிய சாமி யார் ஒரு 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 ஒற்றையால் அணுந்துக்கிட்டு ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசாங்கத்தை கலைத்து விடுவே எச்சரிக்கை அப்படின்னு சொல்ல முடியுது யாரால் எப்படி சொல்ல முடியுது அவருக்கு என்ன பவர் இருக்கு அப்படி சொல்வதற்குரிய தைரியத்தை அவர் எங்கிருந்து பெற்றா இந்த கேள்விகள் வரும்போது அவருடைய பின்னணியில் இருக்கக்கூடிய அவர் அந்த சமுதாயம் வேலையாளுடைய மேலாதிக்க அரசு நிர்வாகம் என்பதும் பெரும்பான்மும் பிராமணர்களால் தீர்மானிக்கப்படக்கூடிய ஒரு யதார்த்த நிலைமை இருக்கிறது சரிங்களா அவங்க தான் டிசிஷன் மேக்கிங்காக இருக்காங்க நீ முதலமைச்சரா போகலாம் பிரதமராக போகலாம் ஆனால் இந்த பிரதமருக்கும் முதலமைச்சருக்கும் வழிகாட்டக்கூடியவர்களாக அவர்களை கொண்டு செலுத்தக்கூடியவர்களாக அவங்க தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்றது ஒரு யதார்த்தமான ஒரு விஷயமா இருக்கு தமிழக அரசையே கலைப்போம் அப்படின்னு ஒருத்தர் பேசுறாரு அப்படின்னா தமிழக அரசு சார்ந்தோ அல்லது அதிகாரப்பூர்வமான எதிர்ப்பு எதுவுமே வரல எதிர்ப்பு வராததுக்கு காரணம் வந்து அவர் கண்டுகொள்ளல அப்படின்னு எடுத்துக்கிறதா இல்லைனா அவர் மீறி ஏதோ ஒரு அச்ச நிலைப்பாட்டின் காரணமா அதை பத்தி பேசாம இருக்கிறாங்கன்னு எடுத்துக்கிறதா நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க நான் எப்படி பாக்குறேன்னா கட்சி பதவியிலும் இல்லை ஆட்சி பதவியிலும் இல்லை அப்படி சொல்வதற்கான தகுதியோ அதிகாரமோ அவருக்கு இல்லை அவர் தனிப்பட்ட நபராக சொல்கிறார் அதனால் அதை பொற்படுத்த வேணான்னு சொல்கிறேன் அவங்க வந்து நிராகரிச்சுட்டு போனது ஒரு புத்திசாலித்தனமான ஒரு முடிவாக பார்க்க வேண்டியது இருக்குது இல்லை அவருக்கு பதில் சொன்னால் அது கொஞ்சம் பெரிய ஆளாயிடுறது கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி சசிகலா தான் வந்து தமிழ்நாட்டோட முதலமைச்சராக வரணும்னு பேசுனேன் புத்திசாலி அவர் ஏன்னா அதிமுகவுக்கு வந்து அவங்க தான் தலைவராக வரணும் தமிழ்நாட்டுக்கு முதலமைச்சராக வரணும் அப்போ அவருடைய நாலேஜ்ன்றது எந்த அளவுக்கு இருக்குது யாராவது பணம் கொடுத்தார்கள் என்றால் அவர்களே ஆதரிக்கக்கூடியவராக அவர்களுக்கு சப்போர்ட் பேச பண்ணக்கூடியவராக ஒரு அரசியல் தலைவர் அவ்வளவுதான் சார் இப்ப வரைக்கும் ஒரு இந்த மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசாங்கத்தை நிதி சார்ந்த விஷயங்களை கிரிட்டிசிசம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் தான் இவங்க பொருளாதாரத்துல அவ்வளவு அறிவாளிகளா இல்ல அப்படின்னு ஓப்பனா நிதியமைச்சருக்கு எதிராக ஒரு குரல் கொடுத்த நபர் தானே அவரு ஆமா அவருடைய ஆற்றாமை அவருக்கு நிதியமைச்சர் பதவி கொடுக்கல புலங்கிட்டு இருக்காரு வேற என்ன சொல்ல சொல்றீங்க அது உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற பிரச்சனை அவரு ஆற்றாமை அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற பிரச்சனைன்னு சொல்றீங்க சார் இப்படி தொடர்ந்து பல விஷயங்கள் நடக்க நகரும் போது இன்னொரு 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 சைடு பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது தமிழகத்தில் வந்து இந்த மேற்கு மண்டலம் பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க திமுக இழந்துட்டாங்க மேற்கு மண்டலத்தையே அப்படி இருக்கும்போது கோவை தெற்கில் சமீபத்தில் ஒரு சில சம்பவங்கள் நடந்துச்சு அதில் வந்து இன்னும் நிறைய தடுப்பூசிகள் போகலை அதை மட்டும் ஒதுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது போல் நீங்கள் அந்த கருத்தில் உடன்பட்டு போகிறீங்களா கோவையை மட்டுமே திமுகவோ அல்லது தமிழக அரசாங்கம் ஒதுக்குக்கிறதுன்னு பார்க்குறீங்களா நீங்கள் இல்லை சார் அவங்களுக்கு வந்து கோவை மக்களுக்கு வந்து போதுமான அளவு கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க பாரபட்சம் பார்க்குறத இது வரைக்குமான தகவல்களை வந்து நம்ம கவனித்து பார்க்கும்போது அந்த மாதிரி தெரியல என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த அரசாங்கம் என்பது தீவிரமாக செயல்படுகிறார்கள் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கிறாங்க எல்லாரையும் ஈக்குவலாக நினைக்கிறாங்க அதனால் அவர்கள் வந்து கொஞ்சம் செல்வாக்கு குறைந்த அந்த மேற்கு மண்டலத்தில் கொங்கு மண்டலத்தில் இழந்த மக்களுடைய ஆதரவை மீட்டு எடுத்து விடுவார்களோ என்று இவங்க பயப்படுறாங்க ஏன்னா இப்படிலாம் வந்து ஆக்டிவாக செயல்படுறாங்கள நம்ம நம்மளுடைய கூடாரமே வந்து பதி போயிடும் போல இருக்குது அவங்க பக்கம் போயிடும் போல இருக்குது அப்படின்னு பயப்படுறாங்க அந்த பயத்தினுடைய வெளிப்பாடு அந்த புறாமையினுடைய வெளிப்பாடு அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா இல்லை வெற்றி பெற்றவங்க அவங்க தானே சார் அவங்க தான் வெற்றி பெற்று இருக்கிறாங்க எதிர்கட்சி தான் வெற்றி பெற்று இருக்குது அவங்கள்ட்ட தான் வந்து இப்போ எம்எல்ஏவா இருக்கிறாங்க அவங்க எதுக்கு பயப்படணும் எதுக்காக சலசலப்புக்கு உள்ளாகணும் அப்படின்னா ஏன் அவங்க வந்து மாவட்ட ரீதியாக எம்எல்ஏக்கு இல்லை அரசாங்கம் வந்து கூட்டம் போடுறாங்க கலெக்டர் ஆஃபீஸில் 
வாங்க தொகுதி எம்எல்ஏக்கள்லாம் உட்காந்து பேசணும் அமைச்சர் தலைமையில் கூட்டம் நடக்குது ஏன் எடப்பாடி போக மாட்டேங்கிறாரு மற்ற எம்எல்ஏக்களையும் அனுப்ப மாட்டேங்கிற ஓபிஎஸ் எல்லாம் போறாரு ஓபிஎஸ் போனார் இல்ல மேற்கு மண்டலத்திலையும் போல நீங்க அவரு அப்படி சொல்லல அவர் சொன்னாரா சொல்லலையே ஓபிஎஸ் சொல்லலையே இயல்பா தானே இருக்காரு நீங்க ஏன் சொல்றீங்க அப்ப இந்த மேற்கு மண்டல மக்களை திமுக அரசுக்கு எதிராக திருப்பி விடக்கூடிய ஒரு உள்ளார்ந்த ஒரு உள்நோக்கத்தோடு நீங்க செயல்படுறீங்க அதான நிதியமைச்சர் வந்து ரொம்ப மோசமா பிஹேவ் பண்ணிருக்கிறாரு ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு ட்வீட் ஒண்ணு போடுறாங்க அந்த ட்வீட்டை வந்து உடனடியாக பிடிஆர் பழனி தியாகராசன் தமிழக நிதியமைச்சர் வந்து அவர்கள் வந்து டேக் பண்ணி இந்த மாதிரி டேக் பண்ணாதீங்க என்ன ட்விட்டர்ல நீங்க வந்து ஒரு பிறவி பொய்யர் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை வந்து ஆங்கிலத்தில் பயன்படுத்தி இருக்கிறாரு நீ இந்த மாதிரி தொடர்ந்து பொய் சொல்லிட்டு தான் இருப்பீங்க அதன் பிறகு அவர் ப்ரெஸ் மீட் எல்லாம் கொடுத்துருந்தாரு நாங்க தமிழகம் வந்து நிறைய வரி பணம் வரி செலுத்துறோம் ஆனா சரியான பதில் நமக்கு வர நிறுவனத்தில் வரதில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு ஒரு தமிழகத்து நிதியமைச்சர் வந்து இப்படி இறங்கி ஒரு கிட்டத்தட்ட தமிழகத்துல கூட ஒரு பகுதி எம்எல்ஏவா தான் இருக்கிறாங்க இவ்வளவு ஹார்ஷா ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறது ஆரோக்கியமான போக்கு நினைக்கிறீங்களா நீங்க இல்ல அது வந்து பிஜேபி கலாச்சாரம் யாரையும் எதிர்த்து எடுத்தேன் கவிழ்த்தேன்ட்டு போட்டு தாக்குறது இருக்குல்ல அதன் மூலமாக ஒரு கவன ஈர்ப்பை ஏற்படுத்திக்கிறது இருக்குல்ல ஜிஎஸ்டி கூட்டத்தில் தியாகராஜன் அவர் பேசுனது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அறிவார்ந்த முறையில் ஒரு படித்த பண்புள்ள ஒரு மனிதர் எப்படி ஒரு விஷயத்தை அணுக முடியுமோ எப்படி பிரசன்டேஷன் பண்ண முடியுமோ அப்படி பண்ணியிருக்கார் பொதுவாக இந்த மாதிரியான கூட்டங்கள்லாம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சம்பிரதாயமான கூட்டமாக நடத்தி ஏற்கனவே அவர்கள் என்ன தீர்மானித்திருக்கிறார்களோ அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க இவங்கெல்லாம் ஒரு சம்பிரதாயமாக போய் கலந்துட்டு வர்ற மாதிரி இருக்கும் அதுதான் இந்தியா அரசியல் அமைப்பில் வந்து இது வரைக்கும் நடந்துகிட்டு இருந்தது இவரும் வந்து ஃபாரினில் வந்து பல்வேறு விதமான உயர்நிலைகளில் வந்து அந்த நிர்வாகத்துறையில் இருந்திருக்கிறாங்கிறது டிரான்ஸ்பெரண்ட்டாக பேசுறது நேருக்கு நேராக விஷயத்தை வந்து பேசுறது விவாதிக்கிறது அப்படின்றத வந்து ரொம்ப வெளிப்படைத்தன்மையோடு அவர் பண்ணுறார் இது அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் எரிச்சலாக இருக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கோவை மா கோவா மாநிலம் மதுரை மாவட்ட மக்களினுடைய எண்ணிக்கையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இதையும் கூட இப்போ பாதி வடங்க பத்து வட்ட பதினஞ்சு லட்சம் பதினாறு லட்சம் மக்கள் இது எட்டு கோடி மக்கள் கொண்ட ஒரு மாநிலத்தின் பிரதிநிதியாக போயிருக்காரு அவருக்கு பேசுறதுக்கு நேரமே தரமாட்டேங்கிறது அவர் வந்து மணிக்கணக்காக பேசிகிட்டு இருக்கிறாரு ஓயம் இல்லாமல் பேசிகிட்டு இருக்கிறாரு எவ்வளவோ விஷயங்களை வந்து மக்கள் நலன் சார்ந்த விஷயங்களை வந்து பிரசன்டேஷன் பண்ணணும்னு வந்திருக்கக்கூடிய பல மாநில நிதியமைச்சர்கள் வந்து பேச முடியாமல் தண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க சார்பில் எங்களுக்கு பேச அனுமதி கொடுங்க ஏன்னா பெரிய பெரிய மாநிலங்களில் இருந்து இந்த மக்களுடைய பிரதிநிதிகளாக நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் நீங்கள் உங்களுக்கு வேண்டப்பட்டவர்களை அதிகமாக பேச வைப்பதும் வேண்டப்படாதவர்களை பேசாமலே நீங்கள் அழுத்தி வைப்பதும் என்ன நியாயம் நியாயமான கேள்வி தானே ஒரு டெமோக்ரஸில் இது கேட்காம இருக்க முடியுமா இல்லை அந்த கேள்விகள் மீது யாருமே குறை சொல்லலை ஆனால் அணுகுமுறை அப்படிங்கிறது பொது வழியில் ஒரு ட்விட்டர் அப்படிங்கிறது பொது அடையாளமாக எல்லாருமே இதை பார்க்குறாங்க அணுகிறாங்க அப்படின்போது அவர் வந்து வானசிவாசனை பிளாக் பண்ணுறது இரண்டு பேருமே மாற்றி மாற்றி பேசிக்கிறாங்க நீங்கள் வந்து பொய்யர் அப்படின்னு சொல்கிறதுனா நீங்கள் வந்து உண்மையாக ஆட மாட்டீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்க பதிலுக்கு பீட்டர் பழனி தராஜன பேசுறதும் இது ஒரு ஆரோக்கியமான அரசியலை நோக்கி நகர்த்தாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதனாலதான் அவர் வந்து ஆரோக்கியமான ஒரு அரசியலை அவர் செய்யணுன்றதுனால தான் பிளாக் பண்ணிட்டு அவர் பாட்டு அவருடைய வேலையை பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் அப்படிதான் நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் ஏன்னா அவர் வேலை பண்ணிட்டு இருக்காரு இவங்களுக்கு வேலை இல்லாம பொழுது போகாம அவரை வந்துட்டு சண்டை கிழுத்திட்டு இருக்காங்க இதை நான் இப்படிதான் புரிஞ்சுக்கிறேன் நான் சார் இப்போ நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க ஆக்சுவலி சுப்பிரமணிய சாமி வந்து இதை மட்டுமே சொல்லல ரீசனா இன்னொரு விஷயமும் சொல்லியிருக்கிறாரு அதை நான் சேர்த்தியே உங்கள்ட்ட அதை கேள்வியாக வைக்க விரும்புறேன் ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு இட் இஸ் குட் இஃப் வாட் ஐ ஹியர் இஸ் கரெக்ட் தட் சி எம் ஸ்டாலின் ஹாஸ் டைரக்டட் ஆல் டிஎம்கே ஃபங்க்ஷனரிஸ் டு லே ஆஃப் த பிஎஸ்பிபி ஸ்கூல் அண்ட் டு லெட் த என்கொயரி அகேன்ஸ்ட் டீச்சர் பை ஹேண்டல்டு பை சென்னை போலீஸ் நவு நெக்ஸ்ட் ஹி ஷுட் வான் ஆல் ஆன்டி நேஷனல் பொறுக்கீஸ் டு ஸ்டாப் ஹராசிங் பிராமின்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை அப்படியே வந்து ட்விட்டர்ல பதிவு பண்றாரு ஸோ சி எம் ஸ்டாலின் வந்து இது போன்ற ஒரு விஷயத்த வந்து தன்னுடைய டிஎம்கே ஃபங்க்ஷனரிஸ் சொல்லியிருக்கிறாரு ஸோ அடுத்த ஒரு இந்த மாதிரி இதையும் வந்து சொல்லணும் அப்படின்ற மாதிரி தன்னுடைய ட்வீட்டில் போட்டிருக்காரு ஸோ இவருடைய கருத்தை அது ஒரு பா ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினராக அவர் அந்த கருத்தை சொல்லியிருக்கிறாரு எப்பட
இந்த இடத்துல வந்து இதை வந்து தேவையில்லாம ஒரு பிராமணர்கள் விஷயமாகவும் ஒரு கட்சி விஷயமாகவும் இதை வந்து திருத்து உள்நோக்கத்தோட பேசுறதுன்றது இருக்குல்ல இது வந்து அவருடைய தகுதியின்மையை காட்டுது ஆஹ் இது ஒரு தேவையில்லாத ரொம்ப மனசு சங்கடமா இருக்கு இந்த இந்த விஷயத்த இப்படி பார்க்கறது இருக்குல்ல இது வந்து ஆஹ் இன்னொரு வகையில பார்த்தா ஒரு குற்ற உணர்வுன்னு கூட தோணுது ஆஹ் முன்கூட்டியே தங்களை தற்காத்துக் கொள்வதற்காக ரொம்ப அவங்க வந்து பிளான் பண்றாங்க போல இருக்கு ஒரு இயல்பான சுதந்திரமான விசாரணையை நடத்தா நடத்த முடியாமல் செய்வதற்காக அவர் வேலுக்குனே இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் எல்லாம் போட்டு இந்த மாதிரியான பிரச்சனை எல்லாம் கிளப்பிக்கிட்டே இருக்கு இருந்தாதான் வந்து அட்டென்ஷன் வந்து டைவெர்ட் ஆகும் இவங்க மேல ஒரு அனுதாபத்தை கிரியேட் பண்ணணும் இந்த பள்ளிக்கூட நிர்வாகத்தின் மேல ஒரு அனுதாபத்தை கிரியேட் பண்ணணும் அவங்க வந்து வல்லுநபரவுலா இருக்கிறாங்க பாதுகாப்பின்றி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சார் அந்த பள்ளிக்கூடத்தை காப்பாத்துறதுல வந்து இவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு ஒரு நோக்கம் இருக்கும் நீங்க நம்புறீங்க நம்பல அவங்களுடைய செயல்பாடு அப்படி இருக்குன்றதுக்காக நான் அப்படி சொல்றேன் அவங்களுடைய செயல்பாடு செயல்பாடுகளே அப்படிதான் இருக்குன்றீங்க இல்ல அவரு ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமா போயிட்டு என்ன சொல்றாருன்னா தமிழ்நாடு இஸ் டுடே அண்டர் த்ரெட் ஆஃப் அ ப்ரீ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் காஷ்மீர் டைப் ஆன்டி நேஷனல் அப்ரைசிங் தமிழ்நாடு சிஎம் மஸ்ட் பி கிவன் அ ரா ஆர் ஐபி டோசியர் ஆன் இட் ரேதர் தன் பிரசிடென்ட் ரூல் இன் த ஸ்டேட் த சென்டர் சுட் போஸ்ட் சென்டர் ஃபோர்சஸ் ஆஃப் சிஆர்பிஎஃப் அண்ட் பிஎஸ்எஃப் இன் த்ரீ அட்ஜஸ்டன்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் ஆஃப் மதுரை அப்படிங்கிறார் அதுதான் சார் இதை வந்து பிஜேபிக்காக இன்றைய வந்து பொருட்படுத்தல நம்ம ஏன் சார் பொருட்படுத்திட்டு இருக்கோம் இல்ல இப்படி இல்ல எனக்கு என்னன்னா எனக்கு என்னன்னா இப்படிப்பட்ட ட்வீட்ஸ் எல்லாம் அவர் போட்டுட்டு இருக்காரு அஸ் அ பார்லிமெண்டரியனா அவர் இதெல்லாம் பேசுறாரு அப்படின்னா அவர் அகைன்ஸ்டா எதுவுமே குரல்களை வந்து தமிழக அரசு எழுப்பலி அது எழுப்பி அப்ப அது எழுப்பலன்னா அது ஒரு வகையில அவங்க கடந்து போறாங்கன்னு புரிஞ்சுக்கிறதா இல்ல அவருக்கு எதிரான நம்ம எதுவும் பேச வேணாம்னு நினைக்கிறாங்களா அப்படி புரிஞ்சுக்கிறதான் கேட்கிறேன் அதான் சார் அவரை வந்து நீ எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லடா தூசுடா அப்படின்னு கடந்து போறாங்க அப்படிதான் நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் ஓகே ஏன்னா ஒரு முக்கியத்துவமான ஆளா இருந்தா அதுக்கு அவருடைய பேசுறதுல ஏதாவது ஒரு முக்கியத்துவம் இருந்தா இது ஒரு மக்கள் எழுச்சியாக மாறி இருக்கும் அப்படி சொல்றாரு பாருங்க அது மக்கள் கிட்ட இருந்து ஏதாவது ரியாக்ஷன் பண்றதா ஒண்ணுமே வரல ஏன்னா ஒரு வந்து ஒரு இது ஒரு என்ன ஒரு நெருக்கடியான சூழல்ல ஒரு 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 விதமான பொழுதுபோக்காக இதை பாக்குறாங்க எல்லாருமே ஆனா இவர் இருக்கக்கூடிய அரசியலுங்கிறது ஒரு ஆபத்தான அரசியல் நீங்க சொல்றீங்க இப்ப பெரிய ஆபத்தான அரசியல் இல்லாத ஒன்றை இருப்பதாக ஒரு இனச்சண்டையாக இது மாத்த முயற்சி பண்றாங்க மைத்திரியும் கூட அப்படிதான் சொன்னா இனத்தாக்குதல் செய்யாதீர்கள் அப்படின்றாங்க இது பிராமணர்கள் செல்வாக்காக இருக்கக்கூடிய பிராமணர்கள்லாம் இதை வந்து வந்து ஒரு சாதி சார்ந்த இனம் சார்ந்த ஒரு விஷயமா பாக்குறாங்க அப்படி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இஷ்யூ இஷ்யூவா பாருங்க ஏன் அப்படி வந்து இந்த மாதிரியான வார்த்தை பிரயோகங்கள்லாம் ஏன் போடுறீங்க அப்படி போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரங்கராஜ் பாண்டே போன்ற பத்திரிகையாளர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு நிதியமைச்சர் பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகளையே அவர் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி அவர் மேலே கிரிட்டிசிசம்லாம் வச்சுருந்தாங்க அதாவது அவருடைய அணுகுமுறை மீதான விமர்சனங்கள் நிறைய பேர் தொடுக்குறாங்க பிடிஆர் பள்ளி வைத்தியாளர் அவர்கள் மீதான அணுகுமுறையின் மீதான விமர்சனங்களை வைக்கிறாங்க நீங்கள் அணுகுமுறை சிறதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா சார் அவர் வந்து நான் பார்த்த அளவில் ரொம்ப வெளிப்படைத்தன்மை உள்ளவாகவும் நேர்வோட பேசக்கூடியவர்களாகவும் இது ஒளிமுறை இல்லாமல் டக்கு டக்குன்னு நினைக்கிறது பேசக்கூடியவராக இருக்கிறார் மனசில் கிளாரிட்டி உள்ளவங்க நான் பேச முடியும் ரொம்ப நாசுக்கா பேசக்கூடிய அந்த தன்மையெல்லாம் அவர்கிட்ட யோசிச்சு பொறுமையாலாம் கருத்து சொல்றது இல்லை என்ன யோசித்து பொறுமையா பேசுறதுன்றது வந்து வேற அது அது தப்பு கிடையாது ஆனால் நீங்க நரித்தனமா இடத்துக்கு ஏத்த மாதிரி பேசக்கூடாது நரித்தனமாக தந்திரமான வார்த்தை பிரயோகங்களை வந்து பேசுறது இருக்குல்ல அந்த தன்மை அவர்கிட்ட கிடையாது பெரும்பான்மையான மக்கள் அவரை வந்து ரொம்ப நேசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அந்த மனிதர் வந்து ரொம்ப வெளிப்படையாகவும் இயல்பாகவும் பேசுகிறாரு நமக்கு சரியான ஒரு நிதியமைச்சர் கிடைச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு தான் எல்லாரும் பாக்குறாங்க அப்படி எஃபிஷியன்டா இருக்கிறதுதான் சார் எங்களுக்கு பிரச்சனையே என்ன பிரச்சனை எடப்பாடி ஆட்சியில வந்து எல்லா முட்டா மந்திரிகளா இருந்தாங்க அப்பெல்லாம் வாய்ப்பு இருந்தாங்களா பானி சீனிவாசன் என்ன ஒரு செல்லூர் ராஜ் வந்து என்ன எப்படி செயல்பட்டாரு ஒரு திண்டுக்கல் சீனிவாசன் எப்படி செயல்பட்டார் அவர் எதிர்த்து உங்களால ஒரு வார்த்தை பேச முடியல மிகச்சிறந்த ஒரு கல்வியாளர் வந்திருக்கிறாரு ஒரு நிதியமைச்சரா ஆக்டிவா இயங்கிட்டு அவரை போய் தொந்தரவு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நேற்றுல நல்ல ஒரு வரவேற்பு நினைக்கிறீங்களா இல்ல இந்த கொரோனா கட்டுப
அவரை பொறுத்தளவில் ரொம்ப அவரும் சரி உதயநிதி ஸ்டாலினும் சரி மாசுவும் சரி எல்லா அமைச்சர்களும் ரொம்ப ஆக்டிவாக ரொம்ப எஃபெக்டிவாக செயல்படுறாங்க அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே இல்லை எனக்கு என்ன விஷயம்னு கேட்டிங்கன்னா அதிகாரிகள் சொல்கிறது அப்படியே வந்து வந்து செய்கிறாங்க ஒபே பண்ணுறாங்க ஓகே இந்த அதிகாரிகள் தான் அதிமுக ஆட்சியும் வந்து வழி நடத்துனாங்க இந்த ஆட்சியாளர்கள் தான் அதிமுக அவருடைய பல அமைச்சர்களுக்கு வந்து தவறாக அவருடைய தவறுகளுக்கு துணை போனார்கள் அவருடைய தவறுகளையும் மறைப்பதற்கும் துணை போனவர்கள் எனவே இதே ஆட்சியாளர்களையும் இந்த ஆட்சியில் வந்து நல்ல பதவிகளையும் நல்ல பொசிஷன்லையும் நல்ல துறையிலையும் நியமிக்கப்படுறாங்க இல்லை நிறைய பேர் மாற்றிருக்காங்களே சார் மாற்றிருக்கோம் தலைமைச் செயலராக இருக்கட்டும் மற்ற விஷயங்கள்லாம் நிறைய பேர் மாற்றி மாற்றிருக்கிறாங்க சரிபாதி அந்த மாதிரி நடந்திருக்கு இன்னும் சரிபாதி அதை பழைய ஆட்கள் தொடர்றாங்க கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அப்படியும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இப்படியுமா இருக்கு நான் என்ன சொல்றேன்னா நான் எதிர்பார்க்கறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அதிகாரிகளை மீறிய என்ன மக்கள் நலன் சார்ந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆளுமை திராணி வந்து வரணும் போக போக வரும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா எடுத்தெடுப்புலேயே வந்து இவங்களுடைய சுயமாக சில இது செயல்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா ரொம்ப நெகட்டிவான ஒரு பிரச்சாரத்தை கட்டமைப்பாங்க நீங்க வந்து ஊரடங்கு வேணான்னு சொன்னாரு ஊரடங்குனால பிரயோஜனம் இல்லைன்றதுதான் யதார்த்தம் அப்படி அதை வந்து சொல்லி மக்களுடைய வாழ்க்கையை கெடுக்க வேண்டாம் அவங்களுடைய பொருளாதாரத்தில் ரொம்ப விழுந்திருக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்வாதாரமெல்லாம் ரொம்ப செஞ்சு போகுது ஏன்னா அதை வந்து தடை பண்ண வேண்டாம் அப்படின்ற அந்த நிலைப்பாடை வந்து அது அதிகாரிகள் ஃபோர்ஸ் பண்ணி சொல்றதுனால அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க அப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோடனே என்ன பண்றாங்கன்னா வேற ஒரு நெகட்டிவ் ப்ராப்பாக என்ன பண்றாங்க அண்ணா திமுக ஆட்சியின் போது என்னென்னலாம் பேசுனீங்க அவங்க ஊரடங்கு போட்டப்ப மக்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க ஆச்சா அதைத்தானே நீங்கள் பண்ணுறீங்க அது பண்ணாட்டியும் வேறு விதமாக விமர்சிப்பாங்க பண்ணினாலும் விமர்சிப்பாங்க எதை செஞ்சாலும் எதிர்ப்பதற்காக ஒரு கோஷ்டி வந்து காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ நீங்கள் வந்து யார் என்ன பேசினாலும் பேசிட்டு போங்க இது வந்து மக்களுக்கு நன்மை செய்யும் இது தான் சரியான அணுகுமுறை என்றால் அதை துணிந்து செய்து போயிட்டே இருங்க ஏன்னா அதே மாதிரி சில அதிமுக ஆட்சியில் வந்து ஊழல் பிரச்சாளிகளாக இருந்த சில அதிகாரிகளை வந்து என்கரேஜ் பண்ணாமல் தூக்கி மூளையில் தூக்கி விசிறி அடிச்சுட்டு நீங்கள் நேர்மையான அதிகாரிகள்னு ஒரு டீம் எடுத்தீங்க இல்லையா முதலமைச்சருக்கும் தலைமை செயலாளருக்கும் அதே மாதிரியே எல்லா துறையிலையுமே வைங்க அது முதலமைச்சரையும் முதலமைச்சர் சார்ந்த முக்கியமான துறைகளில் மட்டும் நேர்மையான அதிகாரிகளை வச்சுட்டு குறிப்பிட்ட சொல்லணும்னா நீங்கள் வந்து இந்த கார்த்திகின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து இதில் இருந்தார் அவரை வந்து நெடுஞ்சாலைத்துறைக்கு போட்டிருக்காங்க இப்போ உயர்கல்வித்துறைக்கு போட்டிருக்காங்க ஹைலி கரெக்டடு ஆஃபீஸர் இது மாதிரி ஒரு புளி ஊழலை புளித்து போன அதிகாரிகளே களையடு பத்து பன்னெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க அந்த பத்து பன்னெண்டு பேர் வந்து தொடர்ச்சியாக இந்த ஆட்சியிலையும் வந்து அதிகாரம் பண்ணுறாங்க இப்போ அவங்கள வந்து சைலண்ட் பண்ணிட்டு உண்மையிலேயே மக்களுக்கு செயல்பட காத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய திறமையாளர்களை அடையாளம் கண்டு பயன்படுத்திக்கணும் அதுக்கான காலகட்டம் கொஞ்சம் ஆகலாம் நம்ம உடனே அதை வந்து நம்ம அவங்ககிட்ட எதிர்பார்க்க முடியாது காலப்போக்கில் எங்களுடைய நடவடிக்கைகளை புரிந்து கொண்டு கூட அவர்கள் வந்து மாற்றப்படலாம் மாற்றப்படலாம் பொறுமையாக இருக்கலாம் ஆனால் ஓவராலாக இந்த ஆட்சி நான் வந்து திமுக ஆதரிக்கிறவன் கிடையாது கடந்த காலத்தில் கடுமையாக விமர்சிச்சவன் தான் தொடர்ச்சியாக அவருடைய செயல்பாடுகளை ஒட்டி தான் விமர்சித்துக் கொண்டிருக்கேன் அதனால இப்ப வந்து உள்ளபடியே அவருடைய செயல்பாடுகள் வந்து திருப்தி அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அது அவங்களுக்கு வந்து உள்ளார்ந்த முறையில் இந்த மக்களுக்கு நல்லா செய்யணும் நல்லா செய்வது மூலமாக ஒரு நல்ல பேர் வாங்கணும் நம்ம நிரூபிச்சு காட்டணும் பத்து வருஷமா நம்ம வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டு இப்படி இப்போ வந்திருக்கிறோம் அப்ப நம்ம வந்து நம்மளுடைய எஃபிஷியன்சி மூலமாக அர்ப்பணிப்பின் மூலமாக உழைப்பின் மூலமாக மக்கள்கிட்ட வந்து மனதில் இடம் பெற வேண்டும் என்று அவங்க வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம மரியாதை பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்கும் நான் பார்க்குறேன் நிச்சயமா சார் பல விதமான அரசு நிகழ்வுகள் குறித்து ரொம்ப பொறுமையான நிதானமாக ஆரவாக உங்களுக்கு பதில் அளிச்சிங்க எங்களோட இந்த நேரத்திலும் உங்களுடைய வருகனையும் கருத்தனையும் பதிவு செய்து கொடுத்த மிக்க மிக்க நன்றி 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 நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு குடிப்பறக்கத்து நேர்காணல் பகுதியில் மற்றும் ஒரு சிறப்பு தலைப்பில் இன்னொரு சிறப்பு ஆளுமையோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து வெளிபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன